హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అండి అందరు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ చాలా సింప్లెస్ట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి మన ఛానల్లో చాలా మంది నెయ్యి ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా కష్టం అనుకుని రెడీమేడ్ గా మనకి సూపర్ మార్కెట్స్ లో షాప్స్ లో దొరికే పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మనకి షాప్స్ లో బయట దొరికే నెయ్యి అనేది ఎంత వరకు ప్యూరో మనకి తెలియదు కదా సో మనం చాలా లెస్ ఎఫర్ట్ తో మనం ఇంట్లోనే చాలా హెల్దీగా ఈ నెయ్యి అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు చూపించిన డబ్బాలో ఏంటంటే నేను నేను డైలీ ఒక ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ ప్యాకెట్ వేయించుకుంటానండి సో ఆ పైన పాలు కాసిన తర్వాత ఫ్రిజ్ లో పెడతాం కదా ఫ్రిజ్ లో పెట్టి కాసేపు అయిపోయిన తర్వాత అంటే మార్నింగ్ కాచిన పాలు ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మనకి చక్క పైన వన్ ఇంచ్ లేయర్ మేగడ అనేది వస్తుంది ఆ మేగడ అనేది తీసి నేను ఆ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేస్తానండి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్టోర్ చేస్తే నాకు ఒక వన్ ఫుల్ ఆ డబ్బా నిండా వస్తుందండి మేగడి సో ఆ మేగడిని నేను ఫస్ట్ ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకున్నానండి తీసుకుని అందులోకి జస్ట్ ఒక స్మాల్ టీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే పోసానండి మనకి మేగడి బాగా చల్లగా ఉంటే మనకి ఈ వెన్న అనేది అలాగే నెయ్యి అనేది చాలా క్విక్ గా అయిపోతుందండి ప్రాసెస్ అనేది ఇన్ కేస్ మీరు తీసుకున్న మేగడి అనేది కూలింగ్ లేకపోతే ఒక స్మాల్ టీ గ్లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ యాడ్ చేసినా కూడా మనకి ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో మనకి ఏంటంటే ఐదర్ ఈ మేగడన్నా చల్లగా ఉండాలి లేదా మనం తీసుకున్న వాటర్ అన్నా చల్లగా ఉండాలి ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకోండి అలాగే మనం తీసుకున్న వాటర్ కంటెంట్ అనేది మరీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మనకి ఈ మేగడి నుంచి వెన్న రావటం అనేది చాలా టైం పడుతుంది సో మీరు తీసుకునే వెన్న క్వాంటిటీని బట్టి మీరు వాటర్ కంటెంట్ అనేది మీరు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ చేసుకోండి సో తీసు వాటర్ యాడ్ చేసి ఇలా ఫస్ట్ దాన్ని జస్ట్ మెదుపుకోండి మెదుపుకున్న తర్వాత కంటిన్యూస్ గా చిలుక్కుంటూ ఉండండి ఇప్పుడు నేను వీడియో క్లిప్ లో చూపిస్తున్నట్టు మీరు కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు చిలుక్కుంటే మీకు ఆ మీగడ్ నుంచి మనకి ఆ వాటర్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతూ పైకి ఇలా వెన్న అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది సో నేను మీకు క్లియర్ గా చూపించడం కోసం నేను ఈ వీడియోని ఎటువంటి ఎడిటింగ్ అనేది చేయకుండా డైరెక్ట్ గా నేను కంటిన్యూస్ గా రికార్డింగ్ అనేది చేశానండి సో చూసారు కదా ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మనం అలా కంటిన్యూస్ గా చిలుక్కుంటూ ఉంటే మనకి వెన్న అనేది ఆ మేగడ్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి అడుగున బటర్ మిల్క్ అనేది వచ్చేస్తుందండి సో మనం ఆ సెపరేట్ అయిపోయిన వెన్నని మనం ఒక ఏదైతే మనం నెయ్యి ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కడాయిలోకి మనం ఇలా హ్యాండ్స్ తో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఇలా చేత్తో తీసుకుంటే మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది మీగడ అనే మీగడ నుంచి వచ్చిన ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఏదైనా ఉందంటే అది గిన్నెలోనే ఉండిపోతుంది సో హ్యాండ్స్ కి మనకి ఓన్లీ బటర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వెన్నని మనం ఇమీడియట్ గా మనం నెయ్యి ప్రిపేర్ చేయొద్దు అని అనుకుంటే వెన్నని మనం ఒక ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రీజ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు ఫ్రెష్ గానే ఉంటుందండి సో మీకు ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నెయ్యి ఆ రకంగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ మిగిలిపోయిన ఈ వాటర్ దీన్ని మనం పారేయకుండా దీనిలో మనం ఒక దీంతో మనం ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇదేంటంటే ఇది జనరల్ గా పుల్లగా ఉంటుంది ఈ మీగడ తీసేసిన తర్వాత ఐ మీన్ అంటే ఈ వెన్న తీసేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈ బటర్ మిల్క్ ఉంది కదా ఇది మనకి కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది దీనిలోకి కొంచెం బియ్యం అనేది నానబెట్టుకుని ఒక మూడు నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకుని దాన్ని మిక్సీ జార్ లోకి వేసి సేమ్ దోశ పిండి లాగా మనం పట్టుకుని దాన్ని ఓవర్ నైట్ ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఉంచేసి మరుసటి రోజు మార్నింగ్ మనం దోశల్లా వేసేసుకోవచ్చు సో చాలా బాగుంటాయండి మీకు కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ టిప్ అవసరం అనిపిస్తే నెక్స్ట్ టైం మీరు మేగడ నుంచి వెన్న సపరేట్ చేసినప్పుడు ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ బటర్ మిల్క్ తో అది ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటాయి దోశలు అనేవి సో ఇప్పుడు నేను వెన్న మొత్తాన్ని నేను ఒక కడాయిలోకి తీసుకున్నాను కదా ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లోనే ఉంచుకోండి సిమ్ లో ఉంచుకుని మీరు దాన్ని కరిగించండి సో కరిగేటప్పుడు మనకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఆ వెన్న అనేది ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయి మనకి ఇలా నూనె అనేది బబుల్స్ బబుల్స్ గా రావటం స్టార్ట్ సారీ ఈ నెయ్యి అనేది బబుల్స్ బబుల్స్ గా రావటం స్టార్ట్ అవుతుందండి సో వచ్చిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆర్ గెరెట్ సహాయంతో మీరు ఆ సైడ్స్ నుంచి కూడా పెరుగుపోయిన వెన్నని అలా స్క్రాప్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు అలా ఉంచేస్తే మనకి మొత్తం ఆ వెన్న అంతా కూడా కరిగిపోయి నెయ్యి అనేది బాగా మంచి స్మెల్ తో మనకి రెడీ అయిపోతుందండి సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఒక టీ స్ట్రైనర్ హెల్ప్ తో నేను కరిగించుకున్న నెయ్యి అనేది ఈ ఒక చిన్న డబ్బాలోకి నేను దాన్ని వంచేసుకుంటున్నాను సో అడుగున మనకి ఒక బ్రౌనిష్ గా కొంచెం లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి దాన్ని మీరు యాడ్
హోమ్ మేడ్ గీ అనేది మనం తక్కువ ఎఫర్ట్ తో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకి వెన్న అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే మంచి సాలిడ్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తే నెయ్యి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఏమీ కాదండి మనం బయట నెయ్యి పర్చేస్ చేయాలంటే చాలా కాస్ట్లీ కూడా ఉంటుందండి ఇంకొకటి కాస్ట్ కి తోడు అది ప్యూరా కాదా అనేది కూడా మనకి చాలా డౌట్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో మనం ఇలా ఇంట్లోనే చాలా లెస్ ఎఫర్ట్ తో నెయ్యి అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అన్ని రెసిపీస్ లోకి యూజ్ చేసుకుని ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలకి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా పెట్టొచ్చు మీకు గనక నా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ తో షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ రింగ్ చేయడం అస